வெடிக்குது அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து எம்ஜி அக்பர் பேர்லேயே கேஸ் போட்டாங்க ஐ மீன் இப்போ கேஸ் போட்டிருக்காங்க அவங்க குரல் எழுப்பியிருக்காங்க அவர் பிஜேபி மினிஸ்டர் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸு என்ன சார் கான்செப்டே இல்லையே அவர் பிஜேபி மினிஸ்டர் இப்போ நான் பிஜேபி எப்படி இதுக்கும் பாலிட்டிக் இதுக்கு பாலிட்டிக்ஸ் சாய பூசாதீங்க இல்லை புரியுது இதை வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக்கோட இது வந்து எல்லாருமே லெஃப்ட்டு ஃபார் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஃபார் ரைட்டு சென்டர் இருக்கிறவங்க அத்தனை அத்தனை ஆண்களும் இதில் கவர் ஆகிட்டாங்க ஒரு ஆண் இதுல இருந்து விதிவிலக்கு இல்ல ஜேர்னலிஸ்ட் கவர் ஆயிருக்காங்க மினிஸ்டர் ஒருத்தர் கவர் ஆயிருக்காரு இங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியில அக்ராஸ் எவ்ரி திங் அதாவது தீஸ்ட் ஏ தீஸ்ட் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க கார்பரேட்ல எல்லாருமே நேம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு தயவு செய்து பொலிட்டிக்கல் சாய் எல்லாம் பூசாதீங்க இதுக்கும் பாலிடிக்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் இல்ல பைனலி எங்களுக்கு பெண்களுக்கு ஏதோ ஒரு குரல் இருக்கு நாங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை எழுப்பினா இது எப்படி எல்லாம் டிஸ்கிரெடிட் பண்ணலாம் வந்து அத்தனை பேர் சேர்ந்து வந்தாங்கன்னா என்ன எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது திரு வைரமுத்து அவர்கள் அந்த புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன கூப்பிட்டாரு முதல் தரம் முடியாதுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா கணவர் கூட நிற்கிறாருன்ற ஒரு தைரியம் அது இல்லைன்னா என்னால் சொல்லியிருக்க முடியுமான்னு தெரியல அப்பவும் நான் என்ன சொன்னேன்னா எனக்கு வேற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் ஒத்துக்கிட்டேன் என்னால் வர முடியாது அப்படிங்கிற போது வாக்கு சுத்தம் இருக்கணும் நாக்கு சுத்தம் இருக்கணும்னு சொல்ல ரொம்ப திட்டினார் ரொம்ப திட்டினார் என்னையும் என்னையும் எங்கள் அம்மாவையும் வசைப்பாடினார் அழுதேன் அழுதுகிட்டே எங்கள் மாமனார் மாமியார் கிட்ட போய் என்னை மிரட்டுறாரு ஒரு 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 பெரிய சமுதாயத்தில் ஒரு ஒரு பெரிய மனுஷரை பற்றி நீ தப்பாக பேசினேன்னு நான் அவர்கிட்டே போய் சொல்லுவேன் நீ வரியா வரலையா அப்படின்னு மிரட்டினார் என்னால் முடியாது நீங்கள் என்ன வேணால் அப்போ வந்து அழுதுகிட்டு போய் நான் வந்து மாமனார் மாமியார்கிட்ட சொல்லும்போது நீ கவலைப்படாத நீ பாடலைனா கூட பரவாயில்ல ஒன்ன மாதிரி ஒரு டேலண்ட் வந்து இல்லைன்னா கஷ்டம் தான் ஆனால் இன்கேஸ் ஒன்று மிரட்டினானே நீ கவலைப்படாத நாங்கள் இருக்கோன்னு வந்து ஒரு மாமனார் மாமியார் சொல்லும்போது அன்னிக்கு எனக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது திருப்பி ஃபோன் எடுத்து திருப்பி ஃபோன் எடுத்து அந்த அன்னிக்கு அவரோட ஆஃபீஸில் இருந்த ஒரு மேனேஜருக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு அரசியல் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கோங்க அதே ஒரு என்ன அந்த ஒரு நீங்கள் சமுதாயத்தில் யாரை நீங்கள் பெரியவர்னு சொல்கிறீங்களோ அவர் வீட்டு வாசலில் என்னை வச்சு பொய் சொல்கிறாருன்னு நான் வைரமுத்து சார் சொன்னார் நான் சொல்லுவேன் அப்போ என்ன நம்புறாரா உங்களை நம்புறாரா நான் கேட்பேன் என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி நான் முதல்ல எதிர்த்து நின்னேன் ஆனால் எனக்கு திருமணம் ஆக வேண்டியிருந்தது எனக்கு ஒரு கூட வந்து சப்போர்ட்டுக்கு நாலு பேர் நிற்கிறாங்க என்னோட மச்சின பையன் வந்து சொல்கிறாரு நான் நிற்கிறேன் அண்ணி கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு மாமனார் மாமியார் நான் கூட நிற்கிறேன் கண்ணா ஒரு மாமனார் ஒரு கணவர் இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் இந்த மாதிரி என் கூட இருக்கிற இன்னொரு சகப்பாடகி திரு வைரமுத்து பற்றி சொல்கிறதுக்கு பப்ளிக்கில் வந்து சொல்கிறதுக்கு கூச்சப்படுறா பயப்படுறா ஏன்னா நாளைக்கு வந்து அவரோட கணவர் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே தள்ள வெளியில் தள்ளிடுவாளான்னு பயப்படுறா அதை இதுதாங்க பிரச்சனை இதை புரிஞ்சுங்க நீங்க உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது வீட்டில் க என்னை வந்து இந்த விஷயம் வந்த உடனே கல் எடுத்து அடிப்பேன் வீட்டில் வீட்டில் வந்து பிரச்சனை வரும் உன் மூஞ்சில ரேப் என்ன உன் மூஞ்சில் ஆசிட் ஊற்றுவேன் ரேப் பண்ணுவேன்னு பயம் ஒருத்துறாங்க என்னை வந்து அன்னைக்கு வீட்டை விட்டு காலி பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கு கல்யாணம் அப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆகல அதனால தான் இருங்க இல்லை 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 இது வேற இருங்க இருங்க இல்லை வேற சி அப்போ இந்த ஹராஸ்மெண்ட் இல்லை கொஞ்சம் இருங்கங்க கொஞ்சம் இருங்க செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன கேஸ் கொடுக்கறது வேறு இது வந்து போலீஸே எனக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அக்டோபரில் நான் போட்ட கேஸ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி நான் பர்சனலாக வந்து ஒவ்வொரு தினமும் எனக்கு கோயம்புத்தூர்லேயோ வெளியிலையோ வந்து ஒரு பப்ளிக் கான்சர்ட் இருந்ததுன்னா அவங்க எனக்கு எப்போ பாரு அச்சுறுத்தி பயமுறுத்தி ட்வீட் போடுவாங
உன்னோட கச்சேரியை நான் நாசம் பண்ணிடுவேன்னு ட்வீட் போடுவாங்க ஒவ்வொரு தினமும் போலீஸை வந்து நாங்கள் ப்ரைவேட்டாக அணுகி எனக்கு கேஸ் போட வேண்டாம் எனக்கு இது ஒரு சர்ச்சை ஆக்க வேண்டாம் என் பேர் கெட வேண்டாம்னு சொல்லி ஒவ்வொரு தினமும் பயந்து பயந்து ஏன்னா எங்கள் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரே கவலை தான் எப்படியான என்ன வந்து நல்லபடியாக நல்ல குடும்பத்தில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துணும் போலீஸ் கேஸ்லாம் போனால் ஆகுவான்னு தெரியாது அப்போ வந்து போலீஸ் என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னமே நீங்கள் ஒரு கேஸ் போடலைன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஃபிசிக்கலி பிரச்சனை வந்ததுன்னா எங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது தயவு செய்து கேஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால லாயரை வச்சு அன்னைக்கு கேஸ் போட்டேன் இந்த அந்த கேஸை இன்னொன்று இன்னும் ஒரு ஹியரிங் கூட ஒரு ஹியரிங் வந்திருக்கு உங்களுக்கு கோர்ட்டு கேஸு ஒரு பொண்ணாக வந்து முடியுமா அப்போ எனக்கு கல்யாணம்னு ஒன்று வந்து ஹொரைசனில் கூட இல்லை நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க போகிறது இல்லை நினச்சேன் எப்படியோ வந்து ராகுல் வந்தார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் நடந்தது கிடச்சிது ராகுல் போகலாம் சொல் இதை கேஸ் போடுன்னு ராகுல் சொல்கிறதுனால தான் எனக்கு இந்த ஒரு தைரியம் வந்திருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு அப்படிதான் இருக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் ஒரு ஆணோட துணை இல்லாமல் இன்னும் ஒரு தனி பெண்ணாக முடியாது சொல்லுங்க ஏன் வைக்கல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா நான் மதன் கார்க்கி எனக்கு நண்பர் அவருக்கு போய் நான் பத்திரிக்கை வச்சேன் நான் போய் பத்திரிக்கை வச்சேன் அப்பாவுக்கு வச்சுட்டாரான்னு கேட்கும்போது நான் வைக்கலைன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு அந்த தர்ம சங்கடம் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் அன்னைக்கு அந்த திருமண மேடையில் அவர் ம காலில் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் காலில் விழுந்தேன் அவர் காலில் மட்டும் இல்லை கரெக்டு இருபத்தஞ்சி பேரோ ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ அன்னைக்கு எத்தனை பேர் எனக்கு ரிசப்ஷனில் வந்தாங்களோ அத்தனை பேர் காலையும் விழுந்தேன் பின்னாடி என் மாமனார் மாமியார் எல்லாருமே இருந்தாங்க நான் அன்னி நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது என்னோடய மாமனார் மாமியாருக்கோ என்னோடய கணவருக்கோ அது வரைக்கும் நான் சொல்லலை இன்றைக்கி வந்து இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் நினைக்காதீங்க பிக்கெஸ்ட் மீ டூ ஜேர்னலிஸ்டிக் இதில் தான் நடந்திருக்கு அதனால தான் இந்த மூமெண்ட்டை பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஜோனோஸ் வந்து அவங்களோட ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் ஈச் அதர் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது கொலீக்ஸோட பிரச்சனை தெரிஞ்சதுனால இத நடக்க அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் திரு எம் ஜி அக்பர் அவர்கள் கிட்ட வந்து கேஸ் தொடுத்த போது முதல்ல ஐந்து பெண்கள் வந்தாங்க அப்புறம் ஏழு பதினஞ்சு முப்பது ஆச்சு ஃபுல்லாக வந்து ஃபீமேல் ஜேர்னலிஸ்ட் தான் நின்னாங்களே தவிர அன்னைக்கு கூட ஒரு ஆண்மகன் கூட ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கதையை சொல்லியிருந்துருக்காங்க இத்தனை பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு ஆண் வந்து அவங்களுக்கு போய் கூட நிற்கல சப்போர்ட்டுக்கு நிற்கல இதுதான் இன்னமும் மீட்டூவில் கூட எத்தனை ஆண்கள் குரல் கொடுத்துருக்காங்க சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கல பெண்கள் தான் இருங்க சரி சரி கமலஹாசனா அவர் என்ன பக்கமா வந்திருக்க வாழ்க்கையில அறுபத்தெட்டு வருஷம் பணம் சம்பாதிக்கிறது நடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் மக்களை ஏமாத்த அரசியலா நினைக்கலாம் <laughs> அவர்களுக்கு <laughs> ஆனால் என்னென்னா கமலஹாசன் போன்றவர்கள் ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க கமலஹாசன் போன்றவர்களுக்கு கூட்டம் தான் தெரியும் கும்பிடுவது தெரியாது எஸ்வி சேகருக்கு என்னாச்சு எஸ்வி சேகருக்கு என்னாச்சு எஸ்வி சேகருக்கு என்னாச்சுன்னு கேட்குறவங்க இன்றைக்கி வைரமுத்துக்கு ஏன் நட நடவடிக்கை எடுக்கலை கண்டிக்காதது ஏன்னு கேட்குறேன் அப்போ ஃபேஸ்புக்கில் போட்டதை கண்டிப்பீங்க ஃபேஸுக்கு ஃபேஸ் நேராக குற்றம் செய்தால் நீங்கள் கண்டிக்க மாட்டீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் கமலஹாசன் போன்றவர்களுக்கு கூட்டம் தான் தெரியும் கும்பிடுவது தெரியாது கமலஹாசன் போன்றவர்களுக்கு கூட்டம் தான் தெரியும் கும்பிடுவது தெரியாது சீமானை நம்ம கண்டுபிடிச்சது லேட்டு இந்த கேன்சர்களை எல்லாம் முத ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ்னு போனால் ரொம்ப கஷ்டம் சீமானையாவது நம்ம லேட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புத்திசாலி சொல்ற போய் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சீமான் சொல்ற போய் பாவம் தான் ஆமகரின்ற லெவலுக்கு இறங்கிடுச்சு நம்மளால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியுது பட் திருமணம் காந்தி அந்த நிலைமைக்கு வருவாரு ஆனா நாள் எடுக்கும் பட் அவர் அந்த காணொலியில பேசினதை மட்டும் சொல்றேன் அண்ணா இவனுங்கெல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளவு பெரிய ஃப்ராடு பசங்க அதனாலதான் நாம் தமிழர்ல கடைசி பையன் வரைக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு வக்கரம் பிடிச்சவனாவே இருக்கான் ஒரு கட்சியின் தலைவர் அவர் எவ்வளவு அநாகரிகமா இருக்காரு பாருங்க அப்படிதான் சீமான் மேடையில் பேசியிருக்கிறார் இது வந்து பெரியார் பூமியா நீ காமி உன் ஆள் சில எதுவும் இருக்காதுன்னு சீமான் பேசியிருக்கிறார் சீமானுடைய ஆவணத்தில் இருக்கிறது திராவிடம் எங்களுக்கு துரோகம் செஞ்சிருக்க தந்தை பெரியார்னு பேர் சொல்ல பயம் அதனால அந்த ஆவணம் ஃபுல்லா என்ன எழுதி வச்சிருக்காங்க நீ மஞ்சப்பையோட தான் வந்த சினிமால படம் இயக்கினப்பையும் மஞ்சப்பையோட தான் இருந்த என்னைக்கு அரசியலுக்கு வந்தியா அன்னைக்கு ஆடுறாங்க எதிர்த்து திருட்டுத்தனம் 
எதை திருட்டு தரும் யாருக்கு அசனிக்கு ஆறு வாங்க சீமான் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே தெரியுது எப்படி கத்துறாரு ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஒவ்வொரு திருமுனை கூட்டங்களை கூட நாம் தமிழர் கட்சி போட்டு கொண்டதா இருக்கு சீமான் பாஜகவை விட ஒரு மோசமான ஓட்டு வங்கி ஏன் நாம் தமிழருக்கு இருக்குன்னு எனக்கு யோசிச்சிருக்கீங்களா ஒரு 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 சதவீதம் ஒன்றரை சதவீதம் கூட ஓட்டு வாங்க முடியல அப்படின்னா பச்சை பொய் எல்லாமே கொஞ்சமாவது உண்மையை வைக்கணும் ஏன்னா மக்கள்லாம் மெஜாரிட்டி பீப்புள் முட்டாள் கிடையாது ஈழம் செய்த துரோகம் ரெண்டு இருக்கு பி பி சிங்கை அடுத்த முறையும் பிரதமர் ஆக வர ஆக விடாமல் தடுத்தது அது எவ்வளோ பெரிய நஷ்டம் இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் அன்னைக்கு நீங்கள் மட்டும் நீங்கள் ராஜீவ்காந்தியை கொல்லாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பச்சை துரோகத்தை அந்த ஈழ போராட்டம் தமிழக மண்ணுக்கு செய்திருக்கிறது நீங்கள் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து எதற்கெடுத்தாலும் தமிழ்நாடு துரோகி தமிழ்நாடு துரோகி தமிழ்நாடு துரோகி என்ன தமிழ் ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறான் சார் அந்த சண்டையை நிப்பாட்டுறது அந்த ரெண்டு பேர் நினைச்சா தான் நிப்பாட்ட முடியும் மூணாவது வருத்தி எப்படி நிப்பாட்டுவாங்க நிப்பாட்ட சொன்னா நிப்பாட்ட மாட்டேங்கிற எப்படி இவர் வந்து எப்படி நிப்பாட்டுவார் நாங்க எப்படி நிப்பாட்ட முடியும் நாம் தமிழர் கட்சி ஆரம்பிச்சதுனால எவனுமே கண்டுக்கல எவனுமே அப்ப விட்டாங்க உடனே சீமான வந்து வண்டியில ஏறாரு நீ பெரியார் மேல கை வச்சுனா நானும் திட்டுவேன் முதல் கை வைக்கணும் கை வைப்பேன்னு சொன்னது அந்தால் தான் இதெல்லாம் நம்ம மறந்துட கூடாது சொல்ற அந்தால் மேடையில கனவு காணாத எல்லாரும் டாக்டர் ஆகி என்ன ஆக போற எல்லாரும் கலெக்டர் ஆகி என்ன இது இருக்கு இதெல்லாம் ரெக்கார்ட்ல இருக்கு உன்னிடம் வாக்குரிமை இருக்கும் ஒரே காரணத்தால ஒன்னை மனிதராக மதிச்சு இந்த நாட்டுல பேசி தொலைய வேண்டி இருக்கிறது எங்களை பார்த்து நீ கத்துக்கணுமா உங்களை பார்த்து நாங்க கத்துக்கணுமா சீமான் சொல்ற போய் பாக மாதம் ஆமகரின்ற லெவலுக்கு இறங்கிடுச்சு சீமான் சொல்ற போய் பாக மாதம் ஆமகரின்ற லெவலுக்கு இறங்கிடுச்சு